सो हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड्स माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स अ कंप्लीट एजुकेशन चैनल तो स्टूडेंट्स जैसा डिसाइड हुआ था कि आप लोगों के लिए आदित्य कॉमर्स की पूरी टीम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की बेस्ट प्रिपरेशन ले आ रही है 10 डेज के अंदर में जिससे आपका पेपर जो 27th मार्च को होने वाला इकोनॉमिक्स का वो सबसे अच्छा जाए एटी में से फिफ्टी अचीव कर पाए अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आज अपना डे वन है और अपनी पहली वीडियो है स्टूडेंट्स अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं देखा तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे हम इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने वाले हर चैप्टर को ग्राफ नंबर का सब कुछ आपको उस स्ट्रेटजी का वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं क्योंकि आपका क्लास ट्वेल्थ है तो आपको प्रिपेयर करना इंटर्न का तो उसका प्रिपरेशन भी आपका आदित्य कॉमर्स की टीम कराएगी चलिए आते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए अपने स्ट्रेटजी डे वन वीडियो वन के अंदर में आज हम लोग चैप्टर्स को टच करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट निकाल के समझने का प्रयास चलिए तो सबसे पहले आपको समझना है ना जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में इस बार आ सकता है वो पीपीसी को लेके है देखिए बहुत सिंपल है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का नाम से समझिएगा क्या बोला नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है किसी चीज को बनाने के लिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसका दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टीनियर इसका तीसरा नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व तो इट मीन इसके बहुत सारे नेम है और नाम क्या बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन करने का अगर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो जो फुलर यूटिलाइज होते हो ठीक है आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको आप सही जगह सही चीज लगा रहे हो और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो आप कितना बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हो तो क्या क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है ये अपने कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आप आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के सेड्यूल पे कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है तो फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपना ग्राफ ऐसे बनता है ये कौन केव है कोई भी ग्राफ कौन केव क्यों बनता है कोई भी ग्राफ कौन केव इसलिए बनता है क्यों उसका क्योंकि इसका स्लोप इंक्रीज करता है सही स्लोप क्या होता है बता दिए ना हम लोग बनाते हैं तो पीपीसी कभी ऐसे बनता ही नहीं है कभी टेढ़ा नेढ़ा बन जाता है रटना पड़ता है रटना नहीं है ना रटना नहीं है समझना है तो कैसे आप बनाओगे कि आपका ये एक कौन केव बन जाए उसके लिए सिंपल सा क्या करना है आपको आपको अपने पहले बारे में जैसे मान के चल रहे हैं कि मेरे पास जो रिसोर्सेस था जो टेक्नोलॉजी था इसे हम दो गुड्स बना रहे हैं बिस्किट और बॉल बना रहे हैं अपने पास ये चार कॉम्बिनेशन है जो हम लोग बना रहे हैं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी हम लोग कॉम्बिनेशन ए में क्या कर रहे हैं एक बिस्किट बना रहे हैं दस बॉल बना रहे हैं बी वाले में दो बिस्किट बॉल को नौ एटलीस्ट हम लोग एक वाले चीजों को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे गुड्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो कैसे बनाए कि अपना ये कौन केव बन जाए उसके लिए क्या करना है आपको आपको उसके लिए इसको इंक्रीज करना है पहले वन टू थ्री फोर पैसे इंक्रीज कर दोगे जब आप इसको बनाओगे ना तो इसको देख के बनाना इसके रेट को बढ़ा दीजिएगा इसके रेट को बढ़ा दीजिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है समझाता हूं देखिएगा मैंने टेन लिखा फिर नाइन लिखा फिर सेवन फिर फोर लिखा क्यों पहले देखिए कितना डिक्रीज किया वन कितना डिक्रीज किया टू कितना डिक्रीज किया थ्री तो यही तो बोलना हूं मैं कि अब आपको अगर इसको कौन के बनाना है तो आपको इसे ऐसे लिखना होगा ना कि इनका रेट बढ़ जाए अगर ऐसा होगा तो कोई भी ग्राफ कौन के बन जाएगा एमओसी मतलब क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं निकालने का तरीका क्या होता है इसको जस्ट ऊपर वाले से माइनस करते हैं कैसे यहां पे देखिएगा कैसे निकाला मैंने टेन में से नाइन माइनस किया और इधर टू में सेवन माइनस किया इतना आ गया फिर यहां पे क्या किया नाइन में से सेवन माइनस किया और थ्री में से टू माइनस किया क्या किया सेवन में से फोर और फिर यहां पे फोर में से थ्री माइनस किया इट मीन की आपको बस माइनस करना ऊपर वाले से आपका एमओसी आ जाएगा अब बात करते हैं अपने यहाँ पे एमओसी पीपीसी के ग्राफ पे तो हम लोगों ने इस ग्राफ को बना दिया अब इस ग्राफ में हमने चार पॉइंट तो किया ए बी सी डी ये पॉइंट क्या है ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी था प्रोड्यूस करने का ना वो ये पॉइंट था जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता था वो इस कर्व पे बन गए 
अगर कोई पॉइंट इसके बाहर बना जैसे ये E पॉसिबल नहीं है बनाना क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि जो मैक्सिमम बनाने का पॉसिबिलिटी थी वो तो इस ग्राफ में थी तो E पॉसिबल नहीं बनाना ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अन अटेनेबल कॉम्बिनेशन और ऐसे रीजन को बोलते हैं इसके बाहर जो भी रीजन है इस रीजन को बोलते हैं अन अटेनेबल रीजन कोई पॉइंट अगर यहां मिल गया मुझे F तो इसको क्या बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्योंकि इसके अंदर बना इसे कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं इस पोर्शन क्या बोलते हैं इस पोर्शन को बोलते हैं अटेनेबल रीजन बोलते हैं एक बात और ध्यान से समझिएगा अगर कोई बंदा एफ पे प्रोड्यूस करता है कोई बंदा अगर एफ पे प्रोड्यूस करता है तो अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि अगर आप अगर आप एफ पे प्रोड्यूस कर रहे हो इसका मतलब आपने रिसोर्सेस को फुल यूटिलाइज नहीं किया अगर आप ई पे प्रोड्यूस करते हो नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी वो इस ग्राफ पे थी अब बात आता है यहाँ पे दो चीजें एक होता है शिफ्ट एक होता है रोटेशन जब बात करते हैं शिफ्ट का तो पूरा ग्राफ चेंज होता है जब बात करते हैं रोटेशन का तो केवल एक ही चीज चेंज होता है समझाता हूं मैं आपको जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि मैंने मैंने अपना मेरी टेक्नोलॉजी पर दे मान लिया मेरी टेक्नोलॉजी पर दे और बढ़े हुए टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ मैंने लगाया बिस्किट पे तो क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी और लगाया कहां पे बिस्किट पे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा सिर्फ सिर्फ बिस्किट का बढ़ेगा तो ये तो यही रह जाएगा बॉल वाला लेकिन बिस्किट बढ़ जाएगा तो इसे क्या कहते हैं इसको बोलते हैं रोटेशन अगर मैंने बोला कि भैया मैंने डिक्रीज किया तो यहां पर आ जाएगा क्लियर है अगर मैंने बोला कि मैंने दोनों में लगाया तो क्या होगा अगर दोनों पर लगा रहे हो तो ग्राफ क्या बनेगा ऐसे था आप ऐसे चला जाएगा तो ऐसे जहां पे पूरा ग्राफ चेंज होता है इसको शिफ्ट बोलते हैं जहां पे एक ग्राफ चेंज होता है उसको रोटेशन बोलते हैं चलिए आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे कर चुके हैं देखिए अपना जो लॉ है लॉ डिमिनिशिंग मार्जिन इक्विटी पे ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है तो आगे बढ़े एक बात और इससे पहले अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं हमारे सिंपल सा यूट्यूब चैनल के प्ले में जाइएगा आपको प्ले में आने के बाद सारे चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे आप जाके वहां से पढ़ सकते हो और हम लोग का एक और प्ले लिस्ट है टू थाउजेंड नाइनटीन का आप उसमें जाके भी हर चैप्टर को ऐसे रिविजन दस मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं चलिए अब आते हैं आपका लॉ लिखा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ट्वेंटी ये लॉ क्या कहता है ये लॉ कहता है अगर आप कंजप्शन को पढ़ाओगे तो आपको हर एक अगले यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा भूख लगा था अपने समोसा खाया अपने एक समोसा खाया फिर अगर खाओगे थोड़ा सा और कम मिलेगा और खाओगे सेटिस्फेक्शन और कम मिलेगा क्यों क्योंकि भाई मेरा पेट भरते चल रहा है इट मीन क्या अगर कोई बंदा अपने कंजप्शन को बढ़ाता है तो उसको हर एक अगले वाले यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूनिट देखा है हमने यहाँ पे एम यू लिखा है एम का मतलब मार्जिनल चुल्टी अगले वाले यूनिट से सेटिस्फेक्शन के नाम मिल रहा है एक पे पचास दो पे चालीस तीन पे तीस चार पे बीस और पांच पे बीस इतने क्या जैसे मैं कंजप्शन बढ़ा रहा हूं मुझे सेटिस्फेक्शन अगले वाले यूनिट से कम मिल रहा है इसे ग्राफ में बनाते हैं तो ऐसे बनता है अपने नीचे गिर जाता है अगला चीज क्या आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वह क्या रिलेशनशिप होता है टी और एम में टी और एम में क्या रिलेशनशिप है माई डियर फ्रेंड तो देखिए आपका यहाँ पे यूनिट लिखा है आपके यहाँ से टी यू आपका यहाँ पे एम लिखा है इसके बीच में तीन रिलेशनशिप बनता है क्या बनता है पहला कि जब टी यू बढ़ता है जब तक टी यू बढ़ा आपका तब तक एम यू फॉल किया पहला दूसरा जब टी यू हाइएस्ट हुआ एम यू जीरो हुआ तीसरा जब टी यू फॉल किया एम यू निगेटिव हो गया तीन इनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं टी और एम यू के बीच में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ चुके अपना इस वीडियो का और आज के दिन का लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कंज्यूमर से क्रिबियम थ्रो टू कॉमेडी केसेस बच्चे हमेशा इस टॉपिक को रट के जाते हैं एग्जाम में अब रटना नहीं समझने के बाद ही आ गया ध्यान समझेगा देखिए टू कॉमेडी केसेस में इक्विबियम कहाँ पे होता है इक्विबियम उस जगह पे होता है जिस जगह पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू पर यूनिट ऑफ मनी होता है अब यहाँ पे बात आती है बच्चों की कि सर समझ में नहीं है थोड़ा सा बताइए ना एक्सप्लेन करके समझाते हैं यहाँ पे तीन चीजें मानेंगे पहले पहला क्या कि मेरी इनकम छह रुपए है दूसरा मान के क्या चल रहा है कि दोनों गुड्स जो परचेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है टू कॉमेडी केसेस तो जो दो गुड्स मैं ले रहा हूं उन दोनों गुड्स का प्राइस सेम है वन रुपी वन रुपी अब आती है बारी के सर समझाइए थोड़ा सा ट्रिक के साथ चलिए आप अपने एग्जाम में दो गुड्स का प्राइस वन रुपये ही लोगे इनकम आप कुछ भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इनकम सिक्स रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया अब आप 
कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लीजिए जैसे मैंने ले लिया टू और फोर और ऐसा दो कॉम्बिनेशन लीजिएगा जिसको जोड़ने पे सिक्स आ जाता हो तो जैसे मैंने सिक्स को जोड़ने के लिए दो कॉम्बिनेशन ले लिया टू और फोर अब ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ टू और फोर तो अब एक्स वाली जब बात करेंगे तो एक्स वाले में सेकंड वाला और जब बात करेंगे वाई का तो वाई वाले में फोर्थ का इन दोनों को सेम कर दीजिएगा जैसे देखिए मैंने एक्स वाले में सेवेंटी लिखा टू वाले पे और वाई वाले पे फोर्थ पे आके मैंने सेवेंटी लिख दिया समझ में आ गया इट मीन आप जो दो कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो जिसको जोड़ने पे आपकी इनकम आ जाती हो उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे सेम नंबर लिख दीजिएगा और अपना लॉ क्या करता है डिक्रीज करना ना इसको डिक्रीज कर दीजिए डिक्रीज कर दीजिए हंड्रेड सेवेंटी फिफ्टी वन इसको डिक्रीज कर दीजिएगा यहाँ पे भी डिक्रीज कर दीजिए कुछ ऐसा लिख दीजिए कि वो बस डिक्रीज कर जाए बस एक बार ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि वो नंबर ना लिखिए जो एक नंबर यूज हो चुका जो यूज हो गया उसको छोड़ के कुछ भी नंबर लिख दीजिएगा बस यहाँ पे और दो कॉम्बिनेशन को सेम सेम कर दीजिएगा प्राइस क्या था वन रुपी मान भी चले थे यहाँ हम लोग तो वन 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 मान लिए वाई का प्राइस क्या था वन वन मान लिए अब फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन एक्स इसको आप डिवाइड करोगे पी एक्स होता क्या आएगा हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड सेवेंटी अपॉन वन सेवेंटी हो गया अपना जब बात करते हैं दूसरे वाले का तो एम यू वाई अपॉन पी वाई तो एम यू वाई अपॉन पी वाई को इसको डिवाइड किया डिवाइड किया तो आप यहाँ पे आ गया अब इक्विडम कहाँ पे होता है जहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन सेम हो जाते हैं तो ऐसा कौन सा था जहाँ पे दोनों सेम हुए थे सेम 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 कोई सेम ये सेम मिला तो सेम मिल गया ना तो कौन से वो कॉम्बिनेशन थे जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हुआ तो वो था एक्स वाले का सेकेंड वाला यूनिट और वाई वाले का फोर्थ वाला यूनिट तो आपका आंसर हो गया टू यूनिट ऑफ एक्स एंड वन यूनिट ऑफ वाई तो फ्रेंड्स ये था ये ट्रीट करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज वाले जो ट्रिक था अपना तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी टॉपिक को चाहते हो ब्रीफ में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं आपको उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आप या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं भी हैं या आप प्ले लिस्ट में आ जा सकते हैं आदित्य कॉमर्स की टीम में आदित्य कॉमर्स जो चैनल है आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा आप हर चैप्टर मिलेगा ब्रीफ में पढ़ सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को शेयर मैक्सिमम करिए आपके साथ स्ट्रेटेजी चल रही है अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर में डे वन और वीडियो वन आज था वीडियो नंबर टू आज शाम आने वाला है जरूर देखिएगा लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा yeah.